নমস্কার সুপ্রিয় দর্শকার্থী এসবি একাডেমিক সেন্টারের প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীকে স্বাগত আজকে আমি নবম শ্রেণীর ভূগোল সলভ করাবো প্রথম অধ্যায়ে প্রচুর ছাত্র ছাত্রী যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এবং তারা বারবার করে অনুরোধ করেছে বলেছে যে স্যার আপনি নবম শ্রেণীর দুলাল দাসের প্রত্যেকটা অধ্যায় যদি একটু সলভ করে দিতেন তাহলে আমাদের অনেকটা উপকার হতো তো দেখো তাদের জন্য আমি আজকে প্রথম অধ্যায় সলভ করাবো গ্রহ রূপে পৃথিবী তো দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে যাবতীয় প্রশ্নগুলো এম সি কিউ শূন্য স্থান ট্রু ফলস এইগুলো কিন্তু সম্পূর্ণরূপে টু দ্য পয়েন্ট আমি সলভ করে দেবো তাহলে আলোচনা করা যাক আমাদের ফার্স্ট প্রশ্ন কি বলেছে বিভাগ ক বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন বলেছে ফার্স্ট কোশ্চেনে প্রশ্ন বলেছে পৃথিবীর নিরক্ষ নিরক্ষীয় ব্যাস কত অ্যান্সার হবে বিয়ের অ্যান্সার বারো হাজার সাতশো সাতান্ন কেমি পরের প্রশ্ন দু নম্বরের প্রশ্ন পৃথিবীর মেরু ব্যাস কত পৃথিবীর মেরু ব্যাস কত অ্যান্সার হবে আমাদের বারো হাজার সাতশো চোদ্দো কেমি তিন নম্বরের প্রশ্ন পৃথিবী অভিগত গোলক আকৃতি প্রমাণের জন্য ঘড়ির পরীক্ষা করেন অ্যান্সার হবে আমাদের জ্যা রিচার জ্যা রিচার চার দিকে প্রশ্ন পৃথিবীর চার দিকে চাঁদের ঘুরতে সময় লাগে অ্যান্সার হবে ডিয়ার অ্যান্সার সাতাশ পূর্ণ একের তিন দিন সাতাশ পূর্ণ একের তিন দিন সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি আছে আমাদের পরের প্রশ্ন কি বলেছে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন পৃথিবীর কক্ষপথের পরিধি কত খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অ্যান্সার হবে কিন্তু ছিয়ানব্বই কোটি কেমি ছিয়ানব্বই কোটি কেমি এর অ্যান্সার সুপ্রিয় দর্শকার্থী পরের প্রশ্ন ছয় জায়গায় প্রশ্ন পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ কত অ্যান্সার হবে ছয় হাজার চারশো কেমি আমাদের সি এর অ্যান্সার ছয় হাজার চারশো কেমি এর অ্যান্সার হবে সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে সাত দাগের প্রশ্ন বলেছে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে পৃথিবীর পরিধি ছিল পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন কে সাত দাগের প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন ভাইটাল বলে আমি মনে করি সুপ্রিয় দর্শকার্থী অ্যান্সার হবে কিন্তু এখানে কিন্তু অপশানে নেই কিন্তু এর অ্যান্সার কিন্তু এরাটো স্থিনিস হবে এর অপশান এ হবে না বিও হবে না সিও হবে না ডিও হবে না এর অ্যান্সার হবে এখানে উপরে লিখে দিচ্ছি আমি এরাটো এরা টো এরাটো এরাটোস থেনিস থেনিস ঠিক আছে এর অ্যান্সার এটা হবে অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন অ্যান্সার হবে এরাটো স্থেনিস কিন্তু এখানে অপশানটা নেই ওকে সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের পরের প্রশ্ন কি বলেছে আমাদের পরের প্রশ্ন বলেছে আর দায়গের প্রশ্ন ওকে বলেছে জিপিএস এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মহাকাশ উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে তো দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অ্যান্সার কিন্তু হবে বিয়ের অ্যান্সার চব্বিশটি কটি বিয়ের অ্যান্সার হবে চব্বিশটি নয় দায়গের প্রশ্ন পৃথিবীর কেন্দ্র বিমুখ শক্তি সর্বাধিক হয় মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট মোস্ট ভাইটাল সের অ্যান্সার হবে মেরু অঞ্চলে সের অ্যান্সার হবে মেরু অঞ্চলে আমাদের দশ জায়গার প্রশ্ন কি বলেছে সুপ্রিয় দর্শকার্থী দশ জায়গার প্রশ্ন কি বলেছে পৃথিবীর গড় পরিধি হল মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো দেখো পৃথিবীর গড় পরিধি কত অ্যান্সার হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ হাজার কিমি সের অ্যান্সার চল্লিশ হাজার কিমি এগারো দাগের প্রশ্ন সৌরজগতের সর্বাধিক ব্যাস যুক্ত গ্রহ কি সৌরজগত সৌরজগতের সর্বাধিক ব্যাস যুক্ত গ্রহ হলো সের অ্যান্সার বৃহস্পতি বারো দাগের প্রশ্ন আয়তনের নিরিখে সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবীর স্থান কত মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীর স্থান কিন্তু পঞ্চম কী হবে পঞ্চম তাই তো অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার পঞ্চম তারও দাগের প্রশ্ন কেইন দ্বীপের অক্ষাংশ কত কেইন দ্বীপের অক্ষাংশ কিন্তু পাঁচ ডিগ্রি উত্তর ডিয়ার অ্যান্সার ফরটিন দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর নিম্নতম স্থানটির নাম রয়েছে পৃথিবীর নিম্নতম স্থানটি রয়েছে তোমরা তো জানো যে পৃথিবীর নিম্নতম স্থান কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা খাত মারিয়ানা খাত ঠিক আছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট মোস্ট ভাইটাল সুপ্রিয় দর্শকার্থী এবার তোমাদের আমি পনেরো দাগের প্রশ্নটা সলভ করিয়ে দেবো পনেরো দাগের প্রশ্ন বলেছে পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ও মেরু ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য কত পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ও মেরু ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য কত অ্যান্সার হবে সের অ্যান্সার তেতাল্লিশ কিমি ষোলো দাগের প্রশ্ন নিম্নলিখিত গ্রহটি বামন গ্রহ নয় বামন গ্রহ নয় তো দেখো শুক্র হবে শুক্র হবে 
ইরিস হবে না প্লুটো হবে না সেরেস সেরেস হবে না সের আনসার শুক্র হ্যাঁ শুক্র হবে সতেরো তারিখের প্রশ্ন পৃথিবীর যে গোল পৃথিবী যে গোল এ কথা প্রমাণ প্রথম উল্লেখ করেন কে পৃথিবী যে গোল এ কথা প্রথম উল্লেখ করেন কে সতেরো তারিখের প্রশ্ন অ্যান্সার হবে পিথাগোরাস অ্যান্সার কী হবে সের অ্যান্সার পিথাগোরাস সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে আলোচনা করা যাক আমাদের নেক্সট প্রশ্ন বলেছে এটা তো পিথাগোরাস হবে যে প্যারিস শহরের অক্ষাংশ কত খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার আটচল্লিশ ডিগ্রি ত্রিশ মিনিট উত্তর আটচল্লিশ ডিগ্রি ত্রিশ মিনিট উত্তর ঠিক আছে তো দেখো সুপ্রিয় দর্শকার্থী এবার তোমাদের আমি শূন্য স্থানগুলো সম্পূর্ণরূপে সলভ করে দেবো ঠিক আছে একটু জুম করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বোঝাতে একটু সুবিধা হবে একটু জুম করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেখো আমরা এখানে নজর করতে পারছি ফার্স্ট প্রশ্ন নিরক্ষ মেরু ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য কত অ্যান্সার হবে তেতাল্লিশ কেমি কত হবে তেতাল্লিশ কেমি ঠিক আছে কি বলছে বুঝতে পারছো সুপ্ত দশকার্থী দু দেখার প্রশ্ন ড্যাশ সালে যা রিচার ঘড়ির দোলন পরীক্ষা করেন অ্যান্সার হবে ষোলোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে ষোলোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিন দেখার প্রশ্ন জিওট শব্দের অর্থ কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিন দেখার প্রশ্ন জিওট শব্দের অর্থ কি তো দেখো এর অ্যান্সার কিন্তু পৃথিবী সদৃশ এটা লিখে দিচ্ছি তিন দেখার অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার এটা হবে পৃথিবী সদৃশ ওকে আমাদের পরের প্রশ্ন চার দেখের প্রশ্ন পৃথিবীর মেরু ব্যাসারদের পরিমাপ হলো ড্যাশ কেমি অ্যান্সার হবে ছয় ঠিক আছে ব্যাসকে যদি দুইতে ভাগ করো তাহলে কিন্তু ছয় হাজার তিনশো সাতান্ন হবে অ্যান্সার কত হবে এর অ্যান্সার হবে ছয় হাজার তিনশো সাতান্ন কিমি ঠিক আছে কি বলছি বুঝতে পারছো কিমি কি মে ভালো করে কেটে দিচ্ছি যাতে বোঝাতে পারি তো দেখো এখানে যে প্রশ্ন বলেছে যে পৃথিবীর মেরু ব্যাসারদের পরিমাপ কত অ্যান্সার কি হবে তোমাদের আর একবার বলছি ছয় হাজার তিনশো সাতান্ন কেমি ওকে চারের অ্যান্সার হবে সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের পাঁচ দেখের প্রশ্ন কি বলেছে বলেছে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের মধ্যভাগ ড্যাশ মিটার বসে গেছে অ্যান্সার হবে আট মিটার ইংলিশে লিখছি আট মিটার বা বাংলায় এরকম লিখতে পারো আট মিটার বসে গেছে ঠিক আছে এটা পাঁচের অ্যান্সার সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের পরের প্রশ্ন ছয় দেখের প্রশ্ন পৃথিবীর ক্ষেত্রফল হলো ড্যাশ পৃথিবীর ক্ষেত্রফল হলো একান্ন কোটি বর্গ কিমি কি হবে আটের অ্যান্সার হবে আমাদের সরি এটা ছয়ের অ্যান্সার হবে ছয়ের অ্যান্সার হবে আমাদের একান্ন কোটি বর্গ কিমি ঠিক আছে পৃথিবীর ক্ষেত্রফল হলো একান্ন কোটি বর্গ কিমি আমাদের সুপ্রিয় দর্শকার্থে আমাদের সাত দেখের প্রশ্ন কি বলেছে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটি হলো ড্যাশ অ্যান্সার হবে পরিধি নির্ণয়ের সূত্র হলো টু পাই আর বৃত্তের পরিধি টু পাই আর হবে ঠিক আছে এই এই যে যে আছে এর অ্যান্সার কিন্তু টু পাই আর হবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের সূত্র হলো টু পাই আর সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের আর দেখের প্রশ্ন কি বলেছে আলোচনা করা যাক আমাদের আর দেখের প্রশ্ন বলেছে নিউ ইয়র্ক শহরের অক্ষাংশ ড্যাশ অ্যান্সার হবে অ্যান্সার হবে চল্লিশ ডিগ্রি তেতাল্লিশ মিনিট অ্যান্সার হবে আর দেখের অ্যান্সার হবে চল্লিশ ডিগ্রি তেতাল্লিশ মিনিট উত্তর ঠিক আছে অ্যান্সার হবে এটা আট দাগের নয় দাগের প্রশ্ন পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ড্যাশ তো দেখো এর অ্যান্সারও তোমাদের আমি সলভ করে দিচ্ছি নয় দাগের প্রশ্ন কি বলেছে পৃথিবী ও চাঁদের 
মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ড্যাশ অ্যান্সার হবে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার বর্গ কিমি তিন লক্ষ চুরাশি হাজার হাজার কিমি হাজার কিমি তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিমি ঠিক আছে কি বলছে বুঝতে পারছো সুপ্রিয় দর্শক অর্থে আমাদের পরের প্রশ্ন কি বলেছে আমাদের পরের প্রশ্ন বলেছে দশ দাগের প্রশ্ন কি বলেছে পৃথিবীর আনুমানিক ওজন প্রায় ড্যাশ অ্যান্সার হবে সিক্স মাল্টিপ্লাই টেন টু দুপার টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে অ্যান্সার কিন্তু এটা হবে সিক্স মাল্টিপ্লাই টেন টু দুপার টোয়েন্টি ফোর আমাদের এগারো দাগের প্রশ্ন কি বলেছে বিজ্ঞানী ড্যাশ প্রথম জিওট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অ্যান্সার হবে এই এগারো দাগের যে প্রশ্ন আছে এর অ্যান্সার হবে জোহান জো হান জোহান বয়কারের বে নয় হস্যি বেনিডিক্ট ডয় হস্যি কয় টয় এক বেনিডিক্টটা একসঙ্গে লিখবে ঠিক আছে জোহান বেনিডিক্ট বেনিডিক্টটা একসঙ্গে লিখবে সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের বারো দেখার প্রশ্ন ম্যাগেলান ড্যাশ সালে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন অ্যান্সার হবে পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দের এত সালের দশই আগস্ট এ ইউ জি ঠিক আছে এইটুকে লিখে দিচ্ছি উনিশশো সরি পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দের দশই আগস্ট সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের নেক্সট প্রশ্ন তেরো দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর ঘনত্ব ড্যাশ গ্রাম ঘন সেমি অ্যান্সার হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু গ্রাম পার ঘন সেমি ফোরটিন দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ড্যাশ অ্যান্সার কিন্তু ছিয়ানব্বই কোটি অ্যান্সার কী হবে ছিয়ানব্বই কোটি পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য ছিয়ানব্বই কোটি আর পৃথিবীর ঘনত্ব ছিল ফাইভ গ্রাম পার ঘন সেমি এবার তোমাদের আমি শুদ্ধ অশুদ্ধ সলভ করে দেবো ঠিক আছে সুপ্রিয় দর্শকার্থী এবার আমি তোমাদের শুদ্ধ অশুদ্ধ নিরূপণ করো এইগুলো কিন্তু সলভ করে দেবো ফার্স্ট প্রশ্ন প্যারিস শহরের মধ্যাকর্ষণ শক্তি কেইন দ্বীপের তুলনায় বেশি এটা শুদ্ধ আছে যেটা শুদ্ধ সেটা রাইট মেরে দিচ্ছি যেটা অশুদ্ধ সেগুলো আমি কেটে দিচ্ছি দুদাগে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিধি ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই কোটি কেমি ও আকৃতি গোলাকার তো দেখো সুপ্রিয় দর্শকার্থী এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কিন্তু মিথ্যা আছে এটা কিন্তু সত্য মানে শুদ্ধ আছে এটা অশুদ্ধ দুই দাগেরটা তিন দাগেরটা ল্যাপল্যান্ড শহরটি ছেচট্টি ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত তো দেখো এটাও কিন্তু অশুদ্ধ আছে মানে ভুল আছে চার দাগে মেরু থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সিক্সটি নাইন মাইল অগ্রসর হলে মেরু নক্ষত্রের উন্নতি কোন এক ডিগ্রি হয় এটাও কিন্তু চার দাগের অ্যান্সারও অশুদ্ধ আছে অর্থাৎ ভুল আছে পাঁচ দাগে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ হলো শনি এটাও ভুল আছে তোমরা জানো এটা কি আছে অ্যান্সারও কিন্তু বৃহস্পতি হবে কী হবে এই পাঁচ দাগের যে অ্যান্সার আছে এর অ্যান্সার কিন্তু কী হবে বৃহস্পতি হবে বৃহস্পতি হবে কারণ শনিও হবে না তার জন্য এটা কি আছে ভুল আছে অর্থাৎ অশুদ্ধ ওকে সুপ্রিয় দর্শকার্থী এবার তোমাদের আমি স্তম্ভ মিলাও এগুলো সলভ করে দেবো ওকে সুপ্রিয় দর্শকার্থী স্তম্ভ মিলাও তো দেখো শনি বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভ শনির অ্যান্সার হবে আমাদের চারের অ্যান্সার ঠিক আছে অ্যান্সার হবে চারের অ্যান্সার এইটা হবে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ আমাদের বিদায়গের প্রশ্ন বুধ বুধ হবে হচ্ছিল আমাদের সৌরজগতের নিকটতম গ্রহ সে দেখে তেতাল্লিশ কেমি এর অ্যান্সার এটাই হবে তিনের অ্যান্সার 
মেরুব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য চব্বিশ কিমি অ্যান্সার বি আমাদের দুয়ের অ্যান্সার পৃথিবীতে জীবমণ্ডলের বিস্তার অর্থাৎ এটা হবে বি ঠিক আছে এটা হবে ডি এটা হবে সি এটা হবে এ ওকে সুপ্রিয় দর্শকার্থী এবার আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি আছে এবার আমি তোমাদের একটি বা দুটি শব্দের উত্তর দাও এগুলো সলভ করে দেব ফার্স্ট প্রশ্ন পৃথিবীতে কত কিমি গভীরতা পর্যন্ত জীবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় অ্যান্সার হবে নয় কিমি গভীর নয় কিমি গভীর ঠিক আছে অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার হবে এটা হবে নয় কিমি গভীর সুপ্রিয় দর্শকার্থী আমাদের দুই দাগের প্রশ্ন কি বলেছে বেডফোর্ড লেভেল পরীক্ষা কোথায় হয়েছিল অ্যান্সার হবে ইংল্যান্ডে কোথায় হয়েছিল ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের একটা জায়গা আছে নরফোকে ইংল্যান্ডের নরফোকে এটা হয়েছিল ন আর নর ফোকে ফয়কার কয়েকার নরফোকে এটা হয়েছিল ঠিক আছে যেটা বেডফোর্ড লেভেল পরীক্ষা সুপ্ত দর্শকার্থী আমাদের পরের প্রশ্ন তিন দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি কীরূপ অ্যান্সার বি জিওয়েড বর্গের জয়হর্ষি উনত্রিশত 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 একার আট ড জিওডের মতন ঠিক আছে সুপ্র দর্শকার্থে আমাদের পরের প্রশ্ন কি বলেছে চার দেখে প্রশ্ন কোন সাল থেকে জিপিএস পুরোপুরি চালু হয় অ্যান্সার হবে উনিশশো সালে উনিশশো সালে ঠিক আছে সুপ্র দর্শকার্থী আমাদের নেক্সট প্রশ্ন পাঁচ দাগের প্রশ্ন সৌরজগতের দূরতম গ্রহের সূর্য থেকে দূরত্ব কত অ্যান্সারটা লিখে রাখবে ফোর কমা ফোর নাইন থ্রি ফোর কমা ফোর নাইন থ্রি ছটা শূন্য তিনটে আর তিনটে এর অ্যান্সার এটা হবে ঠিক আছে আমাদের পাঁচ দাগের যে প্রশ্ন আছে পাঁচ দাগের প্রশ্নের অ্যান্সার হবে এটা ঠিক আছে লিখে রাখবে খাতায় আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে ছয় দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি শুক্র কি হবে শুক্র হবে ওকে আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি আছে সুপ্রিয় দর্শকার্থী সাত দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর উচ্চতম স্থান কোনটি অ্যান্সার হবে মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট মাউন্ট এভারেস্ট এ ভা রেস্ট মাউন্ট এভারেস্ট সাত দাগের প্রশ্নের অ্যান্সার হবে এবার আট দাগের প্রশ্ন কি বলেছে কি থাকায় পৃথিবীতে জীবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে অ্যান্সার হবে জল থাকায় কি হয় অ্যান্সার হবে জল জল থাকায় কিন্তু জীবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পরের প্রশ্ন কি বলেছে সুপ্রিয় দর্শকার্থী নয় দাগের প্রশ্ন পৃথিবীর কোন গতির ফলে মধ্যভাগ স্ফীত হয়েছে অ্যান্সার হবে আবর্তন গতির ফলে আবর্তন গতির ফলে আবর্তন আবর্তন গতির ফলে আবর্তন গতির ফলে সুপ্রিয় দর্শকার্থে আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে দশ দাগের প্রশ্ন কে প্রথম জিওড শব্দটি ব্যবহার করেন অ্যান্সার হবে বিজ্ঞানী জোহান বেন্ডিক্ট জোহান্ট বানামটা লিখে দিচ্ছি আমি অনেকে ভুলভাল লেখা তো জো হান্ট জোহান জোহান বয়কা নবেন ডিক্ট ডয় হচ্ছি কয় টয় 